Entonces, ¿ahorita llevan cuánto tiempo juntos? Desde ahorita vamos temporada. a cumplir un año. Súper bien. Sí, un año. Ya casi un año, pero sí, o sea, la gente no tiene... O sea, de hecho, cuando empezamos a hablar de este tema fue en su podcast, que fue uno que acaba de sacar, que todo el mundo me decía, pero no mames, ¿cómo? Y, pero no estaba, porque yo estaba casada, me divorcié, regresaba. No, no, o sea, ha sido una sí, sí, novela, sí. literal. O sea, ha sido novela. Y este... O sea, tú estabas casada, te divorciaste, sí. empezaron a andar otra vez. Pues como que siempre, haz de cuenta que yo antes, o sea, yo de hecho conocí a mi ex marido en un reality. O sea, lo conocí en un reality, estuve con él cuatro años y, este, y justo cuando me divorcié, del primero que supe fue de Potro. Y no anduve, o sea, y no anduvimos hasta hace, hasta hace un año. Yo estuve soltera dos años. Dije, güey, no Nunca quiero más. saber de nada. Y tú, ¿te vas a casar? Y yo, no, ya la cagué una vez. Ya con una tengo, este, pero sí... Pero vas a ser una familia. Sí. Que es todavía más bonito. Sí. Para mí, o sea, el tema del matrimonio es, es un pedo. Yo no sé qué hacen los, de hecho, hombres y mujeres. En el momento que firmas, yo no sé qué pasa. ¿Crees? Hay Mira, mucha yo me gente, casé ayer, yo también gente. consciente, y estudié derecho de lo que tú quieras, que no sentí esa diferencia. Pero creo que mientras más consciente estás de lo que representa un matrimonio, sí. más cambia ese chip. Cañón. Y siento que más al hombre. Sí, claro. Mucho más. O sea, porque yo anduve cuatro años y duré nueve meses de casada. Viviendo con él cuatro años. ¿Y, y todo muy bien? Todo Hasta perfecto y nueve meses de casada. Este me dijo, ¿cómo, güey? <risa> te casaste sí, y de raro. repente, ¿qué? Y yo, pues sí. Y pues obviamente, sí. yo, pues sí. Este, de hecho, o sea, Potro, una semana antes de casarme, me habló a decirme que no me casara. Decía, no, no te cases, no la cagues. Y yo, ay, sí, espérame, déjame cancelo todo. Se o te sea, te vas a casar, una semana antes no cuento. No, claro que no. No, y aparte, pues, yo nunca pensé, o sea... A ver, es algo que yo le platicaba con él, que yo nunca pensé que iba a cambiar. O sea, al final sí era un desmadre, sí era todo. Y como que yo decía, güey, pues, ¿para qué? O sea, mejor busco mi camino, que es otro, que es el que quiero. Amas? No, lo amo y lo adoro. Pero, pues, yo como siempre digo, el amor no es suficiente, aunque la gente diga que sí, no es suficiente. Y, este, y creo que los dos teníamos como pues, metas muy diferentes. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo conocí una persona que, de hecho, lo o sea, amo y adoro a mi ex marido, es un tipazo, me cae muy bien, nos llevamos muy bien, pero, pero no simplemente no fuimos compatibles, ¿no? O sea, y fuimos super brothers y seguimos siendo amigos este, y nos llevamos súper bien, pero no, esposo. pero no de esposo. Y ahorita, justo ya después del divorcio y todo el tema, la verdad es que nos seguimos llevando súper bien, no tengo tema, este, con él todo está poca madre, la verdad. Y quieras o no, yo no sé qué pasa, la vida, las cosas, o sea, todo y acabé otra vez. O sea, yo se lo dije a Potro, siempre ha sido el amor de mi vida y yo el suyo, porque, y así se lo decía, por contigo, más viejas con, que traigas, hijo, o sea, tuvo conmigo. Hijo, contigo va a tener, por cierto, ¿es niño o niño? Es niño, ya Madre. tenemos el nombre, sí, Luciano se va a llamar. Qué bonito nombre, y sí. si hubiera sido niña, ¿cómo le hubiera a poner? Alessandra, a mí me gusta mucho Alessandra o Alesa. Pero... Próximamente, ¿no? Ah, sí, rapidito, o sea, yo rapidito. Eso es lo que dicen, que es mejor que ya que empezaste, te sigas. ¿no? ¿Sabes qué? Que, o sea, depende obviamente cómo te vaya en el primero, o sea, porque a mí, te digo, que me fue fatal, y todo el mundo me dice, pero te avientas otros, y yo sí, dos, tres, cuatro, o sea, yo por mí me aviento cuatro. Pero, como que siento que el regresar a tu vida, o sea, regresas a tu cuerpo, estás súper bien, To, ya dos años y otra vez dices, no, mejor seguiditos y ya aprovechamos los que kilos. Me ya ya los... Seguiditos, Aparte está padrísimo. Pero condición, yo pienso, yo no soy experta en ejercicio, pero los músculos tienen memoria, ¿no? Sí, cañón. No, ahorita, de hecho, la gente se burla de mí, pero, o sea, los que trabajan no se burlan, pues, pero me dicen, no puede ser que hasta embarazada tengas cuadritos todavía. ¿En serio? <risa> sí. Qué maravilla. Entonces le digo, a ver, se trabaja, ¿no? No es como que cae del cielo. Pero, pero sí, o sea, mi tirada sería tenerlos lo más... Yo que van a hacer y que vas a quedar igualita a los ojalá, tres días. Ojalá, ojalá. Ni siquiera tienes sí. la cara hinchada. Gracias a Dios. ¿Verdad que no? Ni los, ni, pero... ¿cómo se llaman? Ni los pantomillos que luego las embarazadas no, no tienen. Liter... No, manches, se ve horrible, yo me muero. ¿Qué es eso? Que literalmente la pantorrilla del tobillo no se nota la diferencia. O sea, es como, es como, uf. Sí, como que se infla. Retienes mucho líquido sí, y entonces se infla todo. No sabía, Durísimo. sabía que la cara se hinchaba la y que cara, retenías líquidos. Los brazos, no, retienes líquido a lo güey. Los brazos, o sea, porque para mí creo es que, que estás que, formando un ser vivo. Sí está cabrón, o sea, sí, pero eh, o sea, es lo que lo que tengo que es bien difícil como que captar el, ok, estoy haciendo un hijo, pero me estoy deshaciendo yo. Uh -huh. O sea, eso sí está 
Yo digo, fue lo que más me costó, yo creo. El no, tema pero te ves físico, guapísima. Pero pues ahí va. Es más, cuando, cuando te vi entrar, no se te nota nada. Ya, ya cuando lo no, ves. Ya. Dicen que de frente no se ve, de lado de sí ya no. se ve así. De frente vea que no se ve, de lado sí, claro, ahorita sí, te sí, estoy sí. viendo. Sí, 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 sí se, se ve. Te tendrías la criatura. una colitis tremenda, con gastritis. <ríe> Al principio sí me decían, parece que tienes una colitis. Yo, Probablemente hijo, pero principios mira. de úlcera. Sí, 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 no, no, ya de este tamaño, ya está grande. No, pero no, no, te ves guapísima. Gracias, qué lindo. Muchas gracias por haber venido. No, hombre, qué chingón. Me impactó eso, no, mamá. Está y por durísimo. favor, salúdame al potro. Sí, yo Dile le digo. Que nunca voy a olvidar cuando bailó la de Elvis Presley. Sí, sí, yo, aparte que es fan, o sea, él, bueno, para potro. Yo me acuerdo, él dice, te, te acababa, estaban ese día develando la placa, estábamos todos en el foro, develaron la placa de Magda Rodríguez en el Paseo de las Estrellas. Estábamos en los de ¿De qué me hablas? Que es una sección donde yo estoy, que es muy linda. Bueno, no a todo el mundo le parece muy linda, Ajá. pero bueno, esa es mi sección. <risa> Porque pues habla sin tapujos de las cosas. A ver, es que la gente hoy en día es de cristales, o sea, es diferente. Sí, sí, está muy cañón Está eso. muy cabrón. Y aparte, 